Hallo en welkom bij een nieuwe videoles van Forberta. En deze keer gaan we kijken naar matrix vermenigvuldiging. En bij matrix vermenigvuldiging werken we eigenlijk altijd met een aantal. Nou ja, klinkt heel suf. Een aantal matrixen. En ik begin maar eens even heel simpel bij of met twee 2 bij 2 matrixen. Eén met een paar getalletjes in, de andere natuurlijk. Ook met een paar getalletjes in. 1, 8, 2, 4. En als ik deze wil gaan vermenigvuldigen, dan is een eerste idee dat iedereen altijd heeft van, oh, dat doen we hetzelfde als bij optellen. En als je dat zou doen, dan zou je zeggen, oh, dat is dus 2 keer 1, 3 keer 2, 8 keer 4 en 4 keer 5. Maar helaas is dit fout. Dit mag niet. Um, wat moet je dan wel doen? Laat ik eerst heel even snel dit verwijderen. Want ik wil het sowieso niet hebben. Uh, hoe verwijder ik het eigenlijk? Hm. Waarom weet ik dit soort dingen niet? Uh, eens kijken. Gummetje. Daar heb ik meer aan denk ik. Oké, okay, dus deze nu snel weg. En dan gaan we de echte variant doen, zoals het echt moet. En de echte variant, oftewel hoe hoor je dit nu echt te doen, is als volgt. Namelijk, je moet rijen met kolommen vermenigvuldigen. En wat betekent dat nu? Dat betekent letterlijk dat ik deze rij met deze kolom moet vermenigvuldigen... Om in mijn matrix dit punt te krijgen. En dat betekent dus die rij met die kolom. Dan pak ik eerst 2 keer 1. En als ik 2 keer 1 heb gehad. Dan pak ik daarna. En die tel ik erbij op. Plus 4. Oh, 4 keer 2 moet het zijn. Het moet geen puntje zijn. Plus 4 keer 2. En op dezelfde manier kan ik de volgende doen. Namelijk als ik deze rij met deze kolom ga pakken. Dan krijg ik 2 keer 8 plus 4 keer 4. En als ik dat voor de onderkant ga doen. Dan kan ik deze 3 en 5 ook weer met deze 1 en 2 gaan pakken. Dus dan pak ik 3 keer 1 plus 5 keer 2. En dan heb ik dit coördinaat. En als laatste kan ik weer die 3 en die 5 die hier had staan pakken. En vermenigvuldigen met de 8 en de 4 die ik hier heb. En wat krijg ik dan uit? 3 keer 8 plus 4 keer 5. En dat is uiteindelijk. Dat is uiteindelijk. Hup, uh, ik moet wel hier even wat moois neerzetten. En dat is als ik alles nu netjes ga samenvoegen. 2 keer 1 is 2 plus 4 keer 2. Is 8. 3 keer 1 is 3. Plus 5 keer 2 is 10. 2 keer 8 is 16. Plus 4 keer 4 is 16. 3 keer 8 is 24. Plus 4 keer 5 is 20. Dus. Dan kan ik ook zeggen 2 plus 8. 10. 13. 32. 44. En ik heb dus nu twee simpele matrixen met elkaar vermenigvuldigd. Um, Eén ding wat wel meteen belangrijk is om op te letten, is dat de rij en de kolom, die moeten even lang zijn. Dus dat betekent dat ik... Uh, 
2 bij 2 matrix zonder probleem met een 2 bij 2 matrix kan vermenigvuldigen. Maar als ik een 3 bij 2 matrix heb, dan moet ik eigenlijk, om die makkelijk te vermenigvuldigen, uh, dan moet ik een matrix hebben die ook... Nou, bij voorkeur bijvoorbeeld 2 bij 3 is. Of een matrix van 5 bij 1. Nou, laat ik die voor zekerheid maar vermenigvuldigen met een matrix van 1 bij 5. Dan kom ik in de basis al goed uit. Um, maar in een volgende video ga ik hiermee verder. Dit is de introductie vermenigvuldigen van eigenlijk vierkante matrixen. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl. Ik hoop dat je iets aan deze uitleg gehad hebt. Alvast bedankt voor het kijken. En heel binnenkort meer over matrixvermenigvuldiging.